站住！站住！赵队，速度还挺快的，运动员吧？这小子叫陈伟，白柳派出所的反叛民警。他们所长是我警校的同学，他介绍的。自从这个小子调到白柳派出所，这一片的小偷几乎都绝迹了。你怎么一眼就看出是他呢？这小子有名啊，他的爸爸就是咱们吉州的大老板陈超正。就是他呀，有名的富二代片警。好啊，好，人跑不动了，跑不动就对了，反正也快到地儿了，到地儿了，到啥地儿了？啊，知道为什么来回追你吗？我就是想把你堵到这儿来。别堵的，别你们故意玩老子呢。你人吉州市公安局刑警队的赵刚，他是赵刚啊，如假包换。哎呀，赵队长啊，您的大名那可是如雷贯耳啊！今天走的是见到活人了。我从来就没死过。哦，不是不是不是，不是那个意思。对了，咱们言归正传啊。我们这次找你是想成立一个特别追悼小组，专门负责抓捕特大重大案件的挂网逃犯。现在就想问你，想不想参加？不太可能吧，姐姐，我又没有经验。你们都摆着那些特别有经验的人不用，干嘛选我呀？你在警校的时候，门门功课就一个字儿，有。工作之后呢，有责任心，有上进心。这些我们都知道，给句痛快话吧，行还是不行？行行行，啊，当然行，太行了，就一个字儿就行了，行。本次追逃小组共负责八名逃犯，陈伟，把灯关一下。冯立新，绰号枪王，原二六四兵工厂叫枪员，枪法神准，从小喜欢侦探推理小说，对枪支十分痴迷，因欠下巨额高利贷无力偿还，被人报复，害死了她怀孕的妻子。之后，携多支枪械，数千发子弹潜逃。逃亡的过程中，他累计杀害了仇家十一人，被部都追捕至今。李全发，绰号“东方神偷”，从小混迹江湖，是监狱的常客。后来结识了一位世外高人，学得旷世偷盗的功夫。多年前，曾盗窃市政金柜未遂，一直在全国流窜作案。后来隐姓埋名，至今下落不明。陈天华，前陈氏兄弟黑恶势力团伙的骨干，涉嫌多宗故意伤害和故意杀人案件，在警方多次围捕的过程中，残忍杀害我刑警队副队长李长文，被列为不都逃犯。赵刚、吴宣德、李长文
。这三个人是刑警队里的生死兄弟，在一次抓捕罪犯陈天华的任务中，李长文独行牺牲。同时，吴宣德固执地认为，是由于赵刚当时掩护无力，才导致李长文被陈天华残忍杀害的。赵刚也非常内疚，他知道。吴宣德的固执偏见委屈了他，但是他出于对李长文深情的怀念，他从不开口辩白。他只有一个信念，就是一定要抓住罪犯陈天华，为长文报仇，为自己洗刷屈辱。哎，护士你好，我想麻烦你问一下，管理科在哪？前走右转。啊，谢谢。上级。我们已经计划好了，正在推进。那就好，记住，一定要拿下李千发。让陈伟开的第一枪，我可是顶着很大压力的啊！别让我丢脸。明白。听见了吗？别给我掉链子。放心吧，赵队。老师傅，我是给死者来化妆的。以前我咋没见过你呢？那老张呢？啊，老张在南城还有点事情，让我今天临时来带个班。嗯、那你是？我是老张的学生，我跟他学这门手艺都一年多了。嗯、啊，那好，那你去吧。好、啊，谢谢老师傅。再见啊。哎。李千发这小子再不来，我要被冻透了。快了，再忍忍吧。
全美追，这一千八我不行，进方向区了。知道。全体注意，进步随机。知道。大家，你死点劲儿，给丢了！废话，还用你说你先发一枪，二号长铁跑去。知道了，你们快过来，全队注意，去二号长铁口汇合。知道了。是，就是随时准备有人来抓他。我们每个环节都想到了，肖队在冰柜里躺那么久，就是为了抓到他。这个案子到目前为止还没有结果，但是我们这些人刚刚聚到一起，办到这个份儿上已经很不容易了。那是当然的，这都是高手，上手肯定快了。这么好的线索断了，真有点可惜了。赵队，上局那儿咱怎么说？眼下，赶紧的把线索都续上，因为李全发这个人不可能再回到这个地方了，而我们必须要马上赶回去，搜集他的信息。如果等李全发找到落脚地儿，咱们再找他可就麻烦了。那你打算怎么办？小队，接下来就需要你出马了。给老吴打电话。行，我一会儿就打。先找时间见个面，有多大了，需要人手。废话少说，就说有没有空了。好，在哪儿？嗯，那就两天后吧。对，到时候我联系你，记住，别出去乱嚷嚷。
老吴，来，干嘛呢这是？来来来，请进。哎，刘哥，啊，我这店员说干嘛呢？哎哎，你们几个都站好了。哎，干嘛呢这货色拉一群？老吴，这上一次跟你见面不够正式，所以今天我特意把他们几个又带来了。来，见过你们的吴主任。吴主任好。你们好，你你你们好啊！哎，你们了解你们吴主任的事情吗？报告，当然了解了。在吉州当警察，无人不知，无人不晓。吉州最有名的神探吴宣德，吴主任。一九九七年的时候，由于吴主任及时的提供了情报，我们抓获了全国最大的走私集团之一。二零零二年的时候，行行行行行行行行，这这对我个人背景还挺了解啊。你原单位哪儿？顺安分局技术勘察一中队于杰。哦，不错。那是。哎，老吴，你说你这现在调查案情跑来跑去的，也够累的。你这也没有个打下手的人，要不我把于杰分给你，给你打打下手，怎么样？哎，刘哥，我怎么觉得你这是往我身边安内线的人？哪能啊！你是咱们追逃小组的一份子。你的情报就是我们的情报吗？我用得着搞什么内线呢？老梁，我不需要啊，我这两条老腿啊，我还能跑得动，啊，别整的到现在我像跟某人争人似的啊！我赵刚可不是那种小心眼的人，不像某些人啊，就喜欢冷言冷语的挤的人，是不是？丁大姑娘，有时候你看啊，这人岁数越大的越敏感，感觉是敏感，其实不是。酒啊，他记了。哎，放！我告诉你，我这我这全是店员，我告诉你啊，过了你。老童，这不守点规矩呢？哎呦，这屋里哪儿来的这么有酸味儿啊？我得出去透透气儿去。那我就把于杰留给你了啊！什么就留给我了？于杰，叫师傅。师傅。别别别，我怎么就师傅了？这从哪？哎呀，老吴，这孩子聪明伶俐，我告诉你，你绝对不会后悔的啊！那我还有事呢啊，我先走了，走走走，跟我走。你说你不至于啊！哎，你还知道兄弟一场？当初你出卖我的时候，怎么没想到兄弟一场？啊，发哥，这不都是过去的事了吗？你早就打也打了，骂也骂了。再说，村火会的事还是我告诉你的呢。我问你，我媳妇死的事，是不是你告诉警察的？没有，没有。撒谎，一定是你告诉警察的，要不然我没有跟别人说过，他们怎么会知道啊？绝对告诉警察，发哥，然后让他们设埋伏抓我，对不对？我告诉你，你要不说实话，我这就让你下去给我媳妇打洗脚水。这汉。上头给你的资料，分不清大小王啊！蛋，蛋，好。出病了，啊，他没有出现。嗯，谢谢啊，好，再见。赵队，范所长说，整个后事的操办过程没有异常，李全发没有出现。
喂，哎，好的，我知道了，我马上带人过去。好，老吴收到情报说，李全发怀疑被人出卖，昨天晚上把跟他多年的周大力打成重伤，现在躺在医院里。这李全发啥意思啊？啊，不想活了吧？生怕咱们逮不着他呀，劲儿劲儿的。我过去看看。哎哎，你就别去了，我带蔡丽辉去，你在家里留守，有事咱们电话联络。好。喂，赵队，有消息了，周大力提供了一个手机号。李全发在找到朱大力的前两天，先给他打了一个电话，跟他说要干一条大的，所以周大力才约他在两天后见面，结果就被打成了重伤。周大力说这几年没跟李全发联系过，现在看来满嘴胡说，他的话能信吗？据周大力所说，他出狱以后一直躲着李全发，要不是因为缺钱，他不会同意跟李全发见面的。我看他被打成那个样子，应该不会说假话吧？你那个电话号码呢？已经发到你手机上了。那家伙怎么说？还没有消息，有了消息我马上告诉你。喂，老吴，怎么样了？查到了，集中巷附近。好，我知道了。喂，赵队，手机的位置范围已经锁定了，在吉州巷附近。你们到了之后，先别动手，这次千万不能让这个小子再溜走了。好，知道了。去吉州巷。就是那个超市。哦。哎。兄弟，这陈梅怎么还不来啊？哼，说曹操，曹操就到嘛。小片警速度挺快啊，我就在附近，赵队给我打电话，我就赶过来了。小队，什么情况？看车说。现在的情况是这样的。喂，喂，哪位？大哥，你还记得我吗？你哪位啊？怎么
，你怎么把我忘了呢？你你到底谁呀、啊？你谁呀、啊？你怎么有手机号呢？手机从哪弄的？手机我捡的呀，妹妹是你的啊，还还给你，还给你，对不起啊，对不起。给我！起来！小雷，走。叫什么？我我我叫刘守一。手机哪儿来的？我我我就是从我就是从。之前，肖玲打电话说，李全发的老婆出殡时，李全发并没有出现。追逃小组是问刘守一得知，李王林。应该就是画面的李全发，并且了解到了那个扔手机的人，很可能就是李全发。同时还了解到，李全发有可能在教育宾馆躲避。针对这个情况，追逃小组决定展开对教育宾馆的蹲守工作。你说李全发能到这宾馆住吗？他要不来的话，咱俩不白在这挨冻吗？就你知道冷。发现了李全发的临时住所。好，我知道了。怎么样？头，人跑了。发现了一份地图。上厕所。让他给跑了。哎呀，这个李全发怎么能这么狡猾
，这些点线会是什么呢？我跟蔡立辉研究过，红。小本上所记载的数字就不一样。我们现在看啊，它记载的是三个位置：江民路、新建路、净土路。配合这个小本上的数字就是三四幺七三三八三。结果是什么呢？毕姐，我查到了，江民路三十四号，新建路一百七十三号，净土路三百八十三号，都是经典。宜州最大的三家连锁景点，这就是我推断。你们可以去核实。他们要打景点的主意，可是他们把这么重要的信息给我们，还督促我们去查，什么意思？是故意的吧？喂，你好。我是李全发，找你们赵队长说话。哦，是李群发，他让你接电话。咱们免提。我是赵刚，赵大队长。你不是一直想抓我吗？怎么样？结果现在一无所获吧？可见你那帮手下愣头青也不怎么样。那张地图你看了吗？我可以告诉你，那个就是老子的下一个目标。赶紧抓紧吧。否则可没机会了。我的全体警察同志们，赶紧搞清楚那个数字是什么意思，否则可来不及了。呵呵这几组数字所指的连锁酒店，地处闹市，对我们实施抓捕极其不利。只有封锁所有的路口，出动大批的警力，才有可能不让你全发得手。但是我觉得这样，会不会动作太大了？动作太大。你看啊，咱们要把这几个路口都封上了，那店家肯定不满意啊。到时候他们不配合，这不白打吗？师傅，哎，师傅你在哪儿啊？这儿呢。哦，师傅，嗯，你这会干嘛来了？找你帮忙呗。嗯，哎，师傅，你说那三家金店，李全发会找哪个下手啊？那个，你们那个那位怎么想的？你说赵队呀，嗯，他就让陈伟介绍了一下今天的位置，其他什么也没说啊，啥也没说啊。你去问他咋想的啊？你去问他咋想的，我就告诉你李全发怎么想的啊。三分钟啊，我就给你三分钟时间，你要是问不出来，我马上就回家睡觉，去不去问？行，你们看一下这里，我们应该在这三条路口不可能。哎、你师傅怎么说？我师傅让我问你，李群发那案子你是怎么想的？于姐啊，我现在也是满脑子浆糊啊，我什么都不知道。哎，你求求你师傅啊！让他好好的分析分析。师傅，嗯，怎么样？胡说，他脑子一团浆糊，什么都不知道
哼，说我家扯这一套。你俩说什么路数啊？就我就得弄不明白。你呀，你看不明白就对了。师傅，你跟我说清楚点。来吧。看见没？这个地方啊，有一家银行，市政金柜就在这里面。李全发当年朝思暮想，后来就折在这上面，市政金柜就放在集中银行里。你看，这家银行距离万福三家金店距离都差不远，这说明什么？如果按照录音内容，咱们在金店布控，无论从哪家金店。到银行，距离都会很远。师傅，您的意思是说，李全发八年前摆在这金柜案上，到今天还不死心啊？情报中心最近搜集到情报，吉州市所有五金店这两年的进货记录和销售记录，我发现啊，其中有几种冷门的进口材料在市面上流通，这其中就包括。李全发打工的减本厂在内，那么这个几种零件呢？你只要拼凑在一起，就可以组装成开启保险柜的专用工具。金子就放在金店的柜台里，根本就不用这些专用工具。也就是说，李全发利用减本厂的名义去订购这些零部件，实际上他的目的并不在金店，而在吉州银行市政金柜。必须在十二点前干完这一片。啊，这堵水泥墙呢，厚度是五十厘米，水泥墙后面应该有一层钢板。用切割锯把墙切开需要十分钟，烧开钢板二十分钟，整个过程半个小时。咱们必须在时间内完成。
，各位，按计划，按照行动。发现你前方，我是金步兵党。每个人守好自己的位置，这一次绝对不能让李前方再跑。明白，明白。李前方正在电梯方向，在电梯方向，快！知道了，快走！快点，这边。
逃犯跑进了集装箱货场，快过来，快过来，站住！神偷抓到了，现在行了行了行了行了，我说现在就应该抓彭丽金案子。我的慢牛案子呢？小平姐能行，我怎么不行啊？什么慢牛不慢牛了？没那个。你什么觉得呀？怎么就你觉得了？我觉得应该办这个。那也该轮到我了吧？怎么能轮到你呢？嘿嘿嘿，这一大早的吵吵什么这是？这一早晨又争又抢的，你们要干嘛呀？哥几个，有激情是好的，不过接下来啊。咱们要办个带赏的，我和肖队跟局里都商量过了，涉枪案必须要抓紧办，因为他社会危害特别巨大。也正好，在咱们名单上轮到了冯立新涉枪案。队长，那应该由谁负责？接下来这个案子，谁也不要抢。蔡立辉。这就是冯立新，号称神枪手，原二六四兵工厂的叫枪员，从小就喜欢推理、侦探，还有战争小说。当了校枪员之后呢，枪法就更加神准了，尤其擅长枪械改装和长枪狙击。他因为欠下巨额高利贷，被人报复，害死了自己的老婆。冯立新对给他下套的人，怀恨在心。他为了报仇，在原兵工厂偷了几把枪，还有上千发子弹，潜逃。不要杀我！不，不要杀我！求求你不要杀我！冯立新至今没有被抓获。我们得到的情报，冯立新结识了姘头包莹莹。大家看。这就是包莹莹，他们合在一起继续行凶，而对象就是进出银行的有钱人。头，我接着补充一下，冯立新和包莹的作案地点广泛，遍布多个城市和乡村，而且作案后呢不留痕迹，也不留行踪。除了包莹莹以外，冯立新这个人很少在女人身上犯错误。根据我个人的推断。冯立新这个人从来不用手机，性格孤僻，而且和家里的人基本上没有什么联系。情况就是这样，我说完了。大家还有什么想法？这个冯立新到。没有在女人身上犯过错误，那他呢？咱们就让他成为冯立新的红颜祸水，怎么样？喂？啊，师傅。嗯，好，好，我知道了。师傅说有鲍莹莹的消息了。师傅，你快说说，包莹莹那有什么新的线索呀？包莹莹有个亲戚是现成的，雌雄双煞唯一一次合伙作案的，留了个线头，你们可以去找他。在哪儿啊，师傅？万柳桥监狱。邓庆丽是包莹莹的舅舅，三年前欠了赌债，也杀了人，就这样被抓进来了。我们还想通过他了解一下关于包莹莹的事儿。这回他未必能帮得上你们。
。怎么了？他最近患了一种病，强迫恐惧症，现在基本上说不了话了。那他就是。我们今天找你来，是想打听一下包莹莹的事。以前的事儿呢就不用说了，说是后边的。你的外甥女儿一直在逃，你好好想想，她在社会上会接触什么人？在社会上还有什么朋友？听见没有，邓青丽，邓青丽。冯立新已经不是原来的冯立新了。他还有一个没有杀，冯立新已经不是原来的冯立新了。他还有一个没有杀，冯立新已经不是原来的冯立新了。他还有一个人没有杀，冯立新已经不是原来的冯立新了。
我想过正常人平静的生活。我偷偷离开了冯立新，来到了桐城。后来，认识了做木材生意的张正涛，就是刚才的那个人。我们好上了。后来，就怀了我们俩的孩子。没想到几天前，我突然接到冯立新打来的电话。说他已经找到我了，而且很快就来桐城。他为什么非要置你于死地呢？我不知道。包莹莹，你一定要想到你现在的处境。只有尽快的找到冯立新，才对你对孩子有好处。否则的话，你们随时会有危险，你知道吗？伤害我的孩子，玉洁。好。记者冯立新曾经给他打过的电话，对包莹莹的电话实时监控。头。玉洁。头。准备监听。再来会。好吧。接听。接电话。别着急，慢慢走。喂，是我。那个男的怎么样？我求求你放了我吧，我求你了。钱我可以凑，我可以还给你，好吗？我求你了，我。我看你好像是怀孕了。你让我想起我的老婆。我从来不杀孕妇，不然就跟那些人一样。你很走运。我今天打这个电话就是给你道个别，说声再见。我还有最后一件事要去办。包莹莹，什么是最后一件事情？我不知道。你再好好想想。冯立新还有一个仇人，是他过去的同事，我记得叫王坦恩。喂，赵队，老吴说王坦恩眼下在白城，他从一个教枪员变成了一个企业家，而且他在白城新建了一所占地两百亩的真人 CS 拓展训练和影视基地。肖队，我跟这样，你先赶到白鹿城，我跟于杰还有蔡立辉马上就到。好，我知道了。嗯、蔡立辉，啊，想什么呢？头，有一件事我想不明白。什么？你看啊。冯立新明知道包莹莹在咱们的手上，还敢给包莹莹打电话，而且透露了那么重要的信息，这，这不符合逻辑啊！除非冯立新是有意的，那他的目的是什么？要么他在向咱们宣战，要么，这就是一个阴谋诡计。哎，你看有没有可能，冯立新压根儿就不知道王坦的下落，他在刺激咱们行动？然后以逸待劳，跟着咱们找到王坦恩。你说的不是没有道理，但你忽略了最重要的一点。如果我们能做到冯立新的向导，那不正是我们想要的吗？有时候成与败，不在乎你隐藏了多少秘密，而是在于，在对等的条件当中，谁的能力更强。
这幢大楼啊，啊，对了，我得给你们认真介绍一下啊，这幢大楼就是我们基地的一个综合性的大楼，呃，什么，嗨，反正这么说吧，各种设施一应俱全。王总，嗯，是这样的，我们收到情报，冯立新很有可能最近会来找你。哦，那好啊，那让他来吧，哈哈哈，是不是？他说杀人，他杀过几个人呢？他在吹牛。再说我也不是白给的嘛。小队，你那边情况怎么样？王谈安那边不太愿意配合呀，正赶上他的基地开业在即，他不愿意暂缓开业，而且。也不愿意避什么风头。那这个王谈有没有跟你说过，他最近身边有什么异常情况？据他说，是没什么异常情况的。刚才余杰的师傅打来电话，给咱们提供了三个消息。这第一个消息，就是咱们大本营跟同城的警方获得了一个最重要的监控录像，一个疑似冯立新的人上了火车，离开了同城。他前往的方向是白鹿城。第二个消息就是蔡立辉那天在楼上小子够鬼的，找了这么一个前后都有车站的地方。一会儿，你们俩跟我进去。陈伟，给肖队打电话，让他跟蔡立辉在附近布控。好。
翠香，翠香，翠香，你别吓我，翠香。见过，哎，你这贵人都忘事了。想一想，桐城的银行，还有白城的宾馆。我想起来了，可那次你在暗处，我没见到你、啊。我想，我们会有见面的一天。你打电话来，不仅是问个平安吧？当然，我是要告诉你，不要再捣乱了。你说什么？明天是我一个很重要的日子，我希望你不要把它给毁了。明天我的目标只有一个，就是王牌。这次我不会伤及五路，我要他们只是去作为见证，而不是要他们的性命。但是如果明天与这事有关的人不到场参加典礼的话，我就会对所有我看到的人下手。我希望你不要帮到忙。喂，喂，涛儿，电话是从一个小卖部打过来的，店主说他已经走了，过去没见过。李欣一定在这寻找过聚集点，咱们把这地儿当成一个点，走，其他地儿看看。这是我手绘的复兴地区的地图，你看一下啊，我一共画了三个次高危，呃，三个高危聚集点和六个次高危聚集点啊，到时候安排兄弟们在这几个点蹲守一下。好，你看一眼，这是高危聚集点，这儿，这儿，还有这儿，对对对对对，没错。
打在你防弹衣上，总比打在脑袋上舒服。但是你已经死了。凯旋门集团的委托，担任本场开业庆典的主持人，也非常感谢在场每一位嘉宾的光临，谢谢你们的到来，谢谢。最后，我要向我的同仁们表示敬意，是你们的辛勤劳动创造了基地的今天。身份核实了，包裹里是一把玩具枪。我知道了。纵情的战斗吧，朋友们！好，我代表全体员工，谢谢，谢谢你们。好了，下面我们就有请吴副市长。刘局长为我们的基地剪彩见那些东西，还有送快递的，我想这一定是冯立新搞的鬼，故意在戏弄我们。他看我们在这布置了很多人，没有轻易的下手，那么接下来他会干些什么呢？蔡立辉，到，通知陈伟、赵磊换上游戏的服装，进入任务的地点，保护网坦克。是。小队，我们对参加游戏的人的名单。Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got. It was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. 
gonna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread, I'll be quick 但有一件东西没有带走，什么？一把仿真的 AK47。这要出大事啊！而据我们所知，冯立新改装了一把美式的 M16， 他把这把枪带进了厂。咱下一步怎么办？不对，我看这样，我去把白强找到这儿来。咱们俩一起说服他停止这场游戏，你觉得怎么样？那行，我在这儿等你。好。白总经理，现在有一个逃犯，带着一把仿真枪改制的。M 十六，如果任凭他下去，那后果将不堪设想。哎呀，说心里话，我非常愿意帮这个忙，配合你们工作，让他们撤下来。可现在问题是，我也无能为力了。怎么了？今天进行的是自行任务。每个队员呢，按照各自的手表锁定了三个小时的作战时间。除此之外，既没有手机，也没有外线对讲，根本就联系不到他们。你说怎么让他们撤下来啊？白董事长，可以广播吗？丛林区域呢，广播还没覆盖到那儿。人工终止游戏，确保参与者的人身安全。当然，除了冯立新一外。赵队，快查完了，可是还没有发现。
是一支有着优良传统的队伍，我们是一支来之能战、战之能胜的队伍。今天，蓝军司令官纠集了一小撮反动派向我们进攻，我们怎么办？消灭他们！对，要干净彻底的消灭他们。下面，我分配任务：一组向东迂回，二组向西穿插，三组正面阻击敌人。听懂了吗？好，我们准备出发，向右转，前步走，走。等一下，怎么了？脚崴了。其他人往哪个方向走了？南边向南，北边向北你是咱队长，你说，就这电子枪打着多没劲啊！打身上，哎，就跟电打似的，太没意思，不过瘾。真枪有意思，你敢玩吗？那有啥不敢的哈？哎，大哥，大哥，你是干啥的？我是做精密仪器的，你呢？我，给人打工的，我老板，房地产开发商，老有钱了。这样，咱们三个分开走，我去追冯立新，你们两个找王唐恩，把王唐恩带过来。哎，要不我跟你一起去追冯立新吧？你追什么冯立新？冯立新又不是李全发，比的不是腿，比的是枪法。你这人怎么不知好歹呢？我的枪法也不比你差呀、啊。这个时候哪是实现枪法的时候啊？我告诉你，这案子是我的，谁也别给我争，就这么定了。算不算呢？差不多吧。看见这警员了吗？咱俩把他收拾了。哦了，听你安排你知道吗？这基地老板叫王谭恩，挺有名的呢。这次出手挺大方，听说特等奖，汽车一辆。这王总，跟我们老板关系还不错呢。你认识他？啊，我哪认识啊？在公司见过几次。南方指挥官呼叫红方指挥官，呼叫红方指挥官。我是红方指挥官。老师，我告诉你啊，你今天啊，就有点像扎了鸡血似的。我告诉你，你就是扎了狗血。我们红军也得把你打得落花流水啊！哈哈哈哈
看来你小子是不服啊！现在趁着时间还早，咱们在城市废墟见。我提个建议，你自己亲自带队过来决战，最好是一对一，可以吗？好的，好的，好，城市废墟见，同志们，快走！往那边退，回来！二组，快点，快点，快点，快点，快点！动作迅速，快点！王台，王台，你身手不减当年啊！一出手就把对方撂倒了。车威，你对眼前发生的这一切感到不可思议吧？当然，那个枪不是你的，是我给你换了。妈的，你是谁？你是谁？我是想让你死的人。刚才给你换枪的时候，我完全可以有时间打死你。但是我突然改变主意了，我就想陷害你，嫁祸于你，让你成为罪犯，让你去坐牢，让你去死。你是冯立新，你个王八蛋，冯立新！
Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I have no regrets, yeah I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back, bed. I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own Yeah. 